നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കാം കുറച്ചു വലുതായി നമ്മുടെ എൽ പി സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ വലിയ മക്കളാവാൻ പോവാണ് നമുക്ക് കുഞ്ഞു 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 കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മുടെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഓർത്ത് എൻ്റെ മക്കളെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വളരെ കുഞ്ഞു 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 കുട്ടി കുട്ടി കഥകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ റെഡി ആണോ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താ നോക്കാം നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് ദ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് സീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിത്ത് ഇനി ട്രൂത്തോ ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം ഓക്കെ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സെറ്റായില്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സത്യത്തിൻ്റെ വിത്ത് എന്തായിരിക്കും തിന്മ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ സത്യത്തെ മുറുക പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സത്യം എങ്ങനെയാണ് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി കഥയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പേര് ഓർത്തു എൻ്റെ മക്കളെ എന്താണ് ദ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ആ കഥയിലേക്കൊന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് അപ്പം ദേ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി പടം തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻ്റെ മക്കളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കുറേ അധികം മരക്കുറ്റികളാണ് അല്ലേ മരക്കുറ്റികളാണ് കാണാം മരം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ മരമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മുറിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ ഇതേ നോക്കിക്കേ ഒരുപാട് മരമുണ്ട് പക്ഷെ ആ മരമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ആ അതെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുക മരക്കുറ്റികൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ട്രീൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റംപ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ മരമില്ല മരക്കുറ്റികൾ ഒരു പുൽമേട്ടിൽ കുറേ അധികം ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാ മരങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക മുറിച്ച് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാൽ കുഞ്ഞു 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 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ മിസ് എല്ലാവരും റെഡി ആണോ യെസ് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് ഡു യു ലൈക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പ്ലേസ് ആണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേസ് ആണോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ ഒരു പ്ലേസ് ആണോ ഒരു പ്ലേസ് ഫുൾ ഓഫ് ട്രീസ് ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെടികളും വള്ളിപ്പടപ്പുകളും അതുപോലെ വലിയ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതിൽ വലിയ നീളമുള്ള മരങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം അതോ ഇതുപോലെ പറ്റി വരണ്ട് മരമൊക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് നല്ല വെയിലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണോ ഇഷ്ടം ഏത് പ്രദേശം ഏത് സ്ഥലം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഏതായിരിക്കും ആ നല്ല മരമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള നല്ല വള്ളിപ്പടർപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള പച്ചപ്പും നല്ല പച്ചപ്പും ഹരിതാമും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഹാപ്പൺ ടു ദ ട്രീസ് എന്തായിരിക്കും ആ മരങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ മരം യെസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ മരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മരങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആരോ അതിനെ മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു അപ്പം ആ മരം അവിടെ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു മുറിച്ച് കളഞ്ഞു അതിനെ നശിപ്പിച്ചു അല്ലേ അത് മുറിച്ച് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ യെസ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ആരായിരിക്കും ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ആരായിരിക്കും ഇതിന് ഉത്തരവാദി റെസ്പോൺസിബിൾ ആരായിരിക്കും ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആരായിരിക്കും നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ അത് മരം തന്നെ മുറിഞ്ഞു പോകുമോ ഇല്ല എന്ത് ഒടിഞ്ഞൊക്കെ വീഴാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക എന്തോ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിന് മുറിച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം അതിന് ഉത്തരവാദി ആരായിരിക്കും ആരായിരിക്കും നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ മാൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരാണല്ലേ നമ്മൾ
ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്ര ഒരുപാട് മരങ്ങൾ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ അർത്ഥിനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആ ഗ്രീൻ ആക്കാൻ പറ്റും പച്ചപ്പാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു മരം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മരം നടണം അല്ലേ യെസ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ മരമൊക്കെ നടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ചെടി നടാൻ അത് മുളച്ച് വരുന്നത് കാണാനും അതിൻ്റെ വളർച്ച കാണാനും അതിൽ പൂവ് വരുന്നത് കാണാൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിനോടൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു മരം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ മരം വരയ്ക്കാൻ അറിയാവോ മിസ്സിന് അത്ര വലിയ പടം വരയിൽ വലിയ കഴിവൊന്നും ഇല്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇട്ടതറിയാം അപ്പൊ എന്തിയ നമ്മുടെ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു മരം വരച്ചാട്ടെ ഉണ്ട് അതിനെ ചില്ലകളും ശാഖകളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇലകളും ഒക്കെ വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ യെസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തി ഓക്കെ അതൊക്കെ സെറ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ പടമൊക്കെ വരച്ച് കുറച്ച് ഐഡിയാസൊക്കെ കണ്ടെത്തി അതൊക്കെ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ഒരു ഹിൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് കഥ അറിയാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലേ അങ്ങനെ എനിക്ക് നേരെ കഥയിലോട്ട് പോവാം റെഡിയല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാലസിലാണ് കൊട്ടാരത്തിന് എന്താ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം പാലസ് ഓക്കെ പാലസ് കൊട്ടാരം ഓക്കെ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണെന്നറിയോ ഗാന്ധാരയിലാണ് എവിടെയാ ഗാന്ധാര സ്ഥലം എവിടെയാ മക്കളെ ഗാന്ധാരയാണ് ഗാന്ധാരയിലാണ് ഈ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരമുള്ളത് എന്ത് കൊട്ടാരം അത് രാജകൊട്ടാരാണ് അപ്പൊ അവിടെ ആര് കാണുമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ ആര് കാണും യെസ് രാജാവുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് രാജാവിനെ കണ്ടോ രാജാവിനെ കണ്ടോ ഇഷ്ടമായോ രാജാവിനെ കുറച്ച് ആ ബലക്കുള്ള വലിയൊരു രാജാവിനെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ രാജാവിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ വിദ്യാധര എന്നാണ് രാജാവിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കഥയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിനെ കിട്ടി എവിടെയാണ് കഥ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഗാന്ധാരയിൽ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരമുണ്ട് ആ രാജകൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാധര എന്താണ് മക്കളെ വിദ്യാധര യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥലവും കിട്ടി രാജാവിന്റെ പേരും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ആരാണ് വിദ്യാധര വിദ്യാധര വാസ് ദ കിങ് ഓഫ് എവിടെ എത്തിയ ഗാന്ധാര യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെറ്റായില്ലേ നമുക്ക് സ്ഥലവും കിട്ടി നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ പേരും കിട്ടി നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആരാണ് യെസ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് കിട്ടി മെയിൻ ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രം വിദ്യാധര ആരാണ് അദ്ദേഹം കിങ് ആണ് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ രാജാവ് എവിടുത്തെ രാജാവാണ് ഗാന്ധാരയിലെ രാജാവാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാധര വിദ്യാധര വോസ് ദ കിങ് ഓഫ് ഗാന്ധാര അത്രയും സെറ്റായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെയും കിട്ടി ഇനി എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ രാജാവിന് എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടം എന്നറിയോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഹോബീസ് അല്ലേ എൻ്റെ മക്കളുടെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്താലല്ലേ മിസ്സിന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഹോബീസ് ആണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വേഗം തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജാവിന് എന്തായിരുന്നു ഇഷ്ടം എന്നറിയോ രാജാവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചെടികളൊക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൂക്കള് ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഇഷ്ടമായിരുന്നു രാജാവിന് അപ്പൊ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗാർഡനിങ്ങിലാണ് രാജാവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലെ തൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലായിരുന്നു എവിടെയാ ഗാർഡനിലാണ് രാജാവ് ഏറ്റവും കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് സമയം ചെലവഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം എന്താണ് ഗാർഡനിങ് ആണ് പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോയിട്ട് പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അവ വളരുന്നത് നോക്കുക അവയ്ക്ക് വേണ്
ഗാന്ധാര ഗാന്ധാരയിലെ വലിയ നമ്മുടെ ചക്രവർത്തിയാണ് ആര് രാജാവാണ് വിദ്യാധർ അപ്പൊ വിദ്യാധരക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ കിങ്ങിന് ഇഷ്ടം ഗാർഡനിങ് ആണ് പൂന്തോട്ടത്തില് പൂക്കളൊക്കെ നോക്കി നട്ടു വളർത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജാവിന് ഇഷ്ടം എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ കമന്റ് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ ഇഷ്ടമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യോ അവിടുത്തെ പ്രജകൾക്കൊക്കെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ രാജാവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം രാജാവ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പാവൻ രാജാവാണ് കേട്ടോ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നല്ലതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങളെ എല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി രാജാവാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാധർ ഓക്കെ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ രാജാവിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്താണ് ആ പ്രശ്നം എന്നറിയോ രാജാവിനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് രാജാവിനും തൻ്റെ പ്രജകളെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ രാജാവിനൊരു സങ്കടമുണ്ട് എന്താണ് രാജാവിൻ്റെ സങ്കടം എന്നറിയോ രാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിന് എന്തില്ല മക്കളില്ല രാജാവിന് മക്കളില്ല അതാണ് രാജാവിൻ്റെ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ ചിൽഡ്രൻ രാജാവിന് എന്തില്ല കുട്ടികളില്ല അതാണ് രാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നായിരിക്കും ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ആവാൻ കാരണം ആ ഇനി രാജാവ് ദേ വലിയ രാജാവായല്ലേ കുറെ കുറെ പ്രായം കൂടും തോറും ഇനി ആരാ രാജ്യം ഭരിക്കും എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാ അല്ലേ യെസ് അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാ ആരിനി കിങ്ഡം ഏറ്റെടുത്ത് ഭരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാ കാരണം രാജാവിന് മക്കളില്ല രാജാവിൻ്റെ മക്കൾ രാജകുമാരനും രാജകുമാരിയൊക്കെ ആണല്ലോ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം നോക്കി നടത്തുക അപ്പം ഇവിടെ ആകെയുള്ള വിഷമോ എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിൻ്റെ വിഷമോ എന്ന് പറയുന്നതും ജനങ്ങളുടെ വിഷമം അവരുടെ ആ ഒരു വെറി അവരുടെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തില്ല ഒരു അനന്തരാവകാശിയില്ല അതായത് രാജാവിന് മക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിങ്ഡം ഇനി ആര് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആര് ഭരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെയും എപ്പോഴത്തെയും ചിന്ത രാജാവും ഇത് ഓർത്തായിരുന്നു എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു തുടക്കം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക രാജാവ് തൻ്റെ സക്സസറിനെ അതായത് ആ അനന്തരാവകാശി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇനി അവിടെ ഭരിക്കാൻ വരുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഏത് മാർഗത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്താ ദ സീഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് മാർഗത്തിലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും സത്യത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ആരെ കണ്ടുപിടിക്കും അതിനെന്ത് മാർഗം രാജാവ് സ്വീകരിക്കും ആരാണ് സത്യം ചെയ്യുക എന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇനി വരുന്ന ആ ഒരു കഥയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ സസ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ രസമുള്ള ഒരു കുട്ടി കഥയാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കതിങ്ങനെ വരും വരും ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരോടും പറയണം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ഫുൾ സെറ്റാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗാന്ധാരയിൽ ഒരു വലിയ രാജാവുണ്ട് വിദ്യാധര എന്നാണ് രാജാവിൻ്റെ പേര് രാജാവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് രാജാവ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാവൻ രാജാവാണ് രാജാവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് ഗാർഡനിങ് ആണ് പൂന്തോട്ടത്തിലെ ചെടികളൊക്കെ നട്ട് വളർത്താനാണ് രാജാവിന് ഇഷ്ടം അപ്പം രാജാവിന് ആ പ്രജകൾ ൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജനങ്ങൾക്കും രാജാവിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രാജാവ് മതി ഓക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ രാജാവിനെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ഈ ഒരു സങ്കടം എന്താണ് രാജാവിന് മക്കളില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി രാജ്യമാര് ഭരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് ഓക്കെ ഈ ഹിൻ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് അതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവര